ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நவம்பர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் விக்யான் சமாகம் எனும் அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்ற இடம் மும்பை சர்வதேச இணைய தினம் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பது அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது ஓகே வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் உலக உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு அட்டவணையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு அட்டவணையில் இந்தியாவின் இடம் ஐம்பத்தி ஏழாவது இடம் சரிங்களா ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்துல இந்தியா இருக்காங்க இதில் முதல் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவும் ரெண்டாவது இடத்துல இங்கே இங்கிலாந்து இருக்காங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா ரெண்டாவது இங்கிலாந்து நம்ம இந்தியா ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க இதில் உலகளாவிய சுகாதார பாதுகாப்பு அட்டவணையில் சந்திராயன் டூ கண்டறிந்த நிலவில் உள்ள புதிய வாயுவின் பெயர் என்ன சந்திராயன் டூ கண்டறிந்த நிலவில் உள்ள புதிய வாயுவின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கான் நாற்பது ஆர்கான் நாற்பது இந்த ஆர்கான் நாற்பது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ கற்றி அதாவது ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுற வாயு தான் ஆர்கான் நாற்பது இது வந்து பூமியில் அரிதாக கிடைக்கும் இது வந்து எங்கே இருக்குது இப்போ அதிகம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவில் இருக்கதா சந்திராயன் டூ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பியிருக்கு ஒலிம்பிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஒலிம்பிக் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் நம்ம இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரிக்கோம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக பத்து தூதர்கள் வந்து தடங்கள தடகள வீராங்கனையிலேருந்து எடுத்து தடகள வீரர்கள்லேருந்து ஒரு பத்து தூதர்கள் எடுத்திருக்காங்க அந்த பத்து தூதரில் ஒருத்தர் தான் நம்ம இந்திய வீராங்கனை மேரிக்கோம் பெண்கள் பங்கேற்கும் முதல் மல்யுத்த போட்டியை நடத்திய நாடு எது பெண்கள் பங்கேற்கும் முதல் மல்யுத்த போட்டியை நடத்திய நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா சரிங்களா சவுதி அரேபியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு பெண்களுக்கான மல்யுத்த போட்டியை நடத்திருக்காங்க என்றைக்கின்னா நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடத்திருக்காங்க அவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சவுதியில் லேடிஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து தளர்த்திட்டு வராங்க ஆக்சுவலாக லேடிஸ் வந்து அங்கே முதல்ல வந்து வாகனங்கள்லாம் ஓட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பெண்கள் வாகனம் ஓட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அனுமதி தந்திருக்காங்க யார் சவுதி அரேபியா அது மாதிரி இந்த மல்யுத்த போட்டியில் யார் யார் பங்கேற்றாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நடாலியா மற்றும் லேசி நடா நடாலியா மற்றும் லேசி இதில் வின் பண்ணவங்க யாருனா நடாலியா வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது எந்த மாநிலம் சமீபத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கூடுதலாக இருபது ஏக்கர் நிலம் வழங்கியது எந்த மாநிலம் சமீபத்தில் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கூடுதலாக இருபது ஏக்கர் நிலம் வழங்கியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தாங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஏக்கர் அதாவது நியர்லி இரநூறு ஏக்கர் இப்போ இருபது ஏக்கர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கே அமைய போதுனா மதுரை தோப்பூரில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஏழு பிரதமர் மோடி வந்து அடிக்கல் நாட்டினாங்க இதற்கு வந்து மத்திய அரசு எவ்வளோ பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி சரிங்களா அடுத்தது காஷ்மீர் வானொலி ரேடியோ காஷ்மீர் அதாவது காஷ்மீர் வானொலியோட பேர் வந்து ரேடியோ காஷ்மீர் தற்போது எப் எவ்வாறு பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது தற்போது எவ்வாறு பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ரேடியோ காஷ்மீர் இருந்தது இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் எல்லா வானொலி நிலையத்தையும் அழைக்கிற மாதிரி ஆல் இண்டியா ரேடியோ இருந்து அழைக்கப்படும் சரிங்களா ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்ரீநகர் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஜம்மு ஆல் இண்டியா ரேடியோ லே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வந்து அறிவித்த அமைப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிரசார் பாரதி நிறுவனம் பிரசார் பாரதி நிறுவனம் தான் இதை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ரேடியோ காஷ்மீர் வந்து ஐம்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவை மாற்ற சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் மாற்றல அவர் கண்ட கனவு வந்து இப்போ பழிச்சிருக்கு இப்போ வந்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியோ காஷ்மீரை ஆல் இண்டியா ரேடியோன்னு மாற்றிட்டாங்க கர்த்தாப்பூர் யாத்திரிகர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை என அறிவித்த நாடு எது கர்த்தாப்பூர் யாத்திரிகர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை என அறிவித்த நாடு பாகிஸ்தான் சரிங்களா பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்த்தாப்பூருக்கு வர யாத்திரிகளுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இந்த கர்த்தாப்பூருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா குருநானக்கோட ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் விழா நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி கொண்டாட போகிறாங்க இந்த கர்த்தாப்பூர் வழித்தடம் வந்து எப்போ திறக்க போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் ஒன்பது அது மாதிரி இந்த குருநானக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கியர்களின் குரு இவர் வந்து இந்த குருநானக்கு வந்து எப்போ பிறந்தாங்கன்னா ஏப்ரல் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் பிறந்தாங்க இவங்களோட ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் தான் நவம்பர்
மோ பரிவார் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா வந்து மோ பஸ் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க மோ பரிவார் சரிங்களா அப்போ மோன் வந்தாலே ஒடிசா தான் குஜராத்தில் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு இல்லாத மாவட்டம் எது குஜராத்தில் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு இல்லாத மாவட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்திநகர் அதாவது குஜராத்தோட தலைநகரான காந்திநகரில் தான் மண்ணெண்ணெய் பயன்பாடு இல்லை இப்போ சரிங்களா அடுத்தது விஸ்டன் இந்தியா அல்மான காண்டின் நடப்பாண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது விஸ்டன் இந்தியா அல்மான ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மற்றும் இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா சரிங்களா எக்ஸசைஸ் சக்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எக்ஸசைஸ் சக்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் ஃப்ரான்ஸுக்கு இடையேயான ஒரு கூட்டு பயிற்சி இது எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் சரிங்களா இந்த எக்ஸசைஸ் சக்தி வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ராஜஸ்தானில் நடக்க போகுது இந்த எக்ஸசைஸ் சக்திங்கிறது இந்தியா மற்றும் ஃப்ரான்ஸுக்கு இடையேயான ஒரு கூட்டு பயிற்சி உலகளாவிய உயிரி உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் எது உலகளாவிய உயிரி உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ள இடம் நம்ம இந்தியா தாங்க சரிங்களா இந்தியாவில் தான் நடக்க போகுது இந்தியாவில் இந்த உலகளாவிய உயிரி உச்சி மாநாடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நடக்க போகுது சரிங்களா யூனிசெஃப் மற்றும் யூஎன்எஃப்பிஏயுடன் இணைந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆக்ஷன் பிளானை தொடங்கிய மாநிலம் எது யூனிசெஃப் மற்றும் யூஎன்எஃப்பிஏயுடன் இணைந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆக்ஷன் பிளானை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஒடிசா சரிங்களா ஒடிசா தான் இந்த திட்டம் தொடங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே குழந்தை திருமணத்தை தடுக்கணுன்னு யூனிசெஃப்னால் என்ன அப்ளிகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன் எமர்ஜென்சி ஃபண்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் தான் யூனிசெஃப் அது மாதிரி யூஎன்எஃப்பிஏனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் தான் யூஎன்எஃப்பிஏ அப்போ யூனிசெஃப் மற்றும் யூஎன்எஃப்பிஏடன் சேர்ந்து குழந்தை திருமணத்தை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே தடுக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்க மாநிலம் எது ஒடிசா சரிங்களா அணுசக்தி மூலம் இயங்கும் நீர்க்கு மூலிகை கப்பலில் இருந்து கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை சோதனை செய்த நாடு எது அணுசக்தி மூலம் இயங்கும் நீர்மூழ்கி கப்பலில் இருந்து கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை சோதனை செய்த நாடு ரஷ்யா சரிங்களா ரஷ்யா தான் சோதனை செஞ்சுருக்காங்க சாலை தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சர்வதேச ஐந்தாவது மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சாலை தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சர்வதேச மாநாடு அதாவது ஐந்தாவது மாநாடு எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா நியூ டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்கு அடுத்தது வறுமையை ஒழிக்க அபிஜித் பானர்ஜியுடன் அமிஜித் பானர்ஜி அமைப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்த மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா சரிங்களா வறுமையை ஒழிக்க அபிஜித் பானர்ஜி அமைப்புடன் ஒப்பந்தம் செய்த அரசு வந்து ஒடிசா அரசு தான் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க எந்த மாநிலத்தில் நவம்பர் ஏழுக்குள் ஆட்சி அமைக்காவிட்டால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமுல்படுத்தப்படும் என்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது எந்த மாநிலத்தில் நவம்பர் ஏழுக்குள் ஆட்சி அமைக்காவிட்டால் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா சரிங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஹரியானா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று தான் தேர்தல் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்தல் முடிவில் வெளியிட்டாங்க இன்னும் ஆட்சி அமைக்காமல் இருக்காங்க ஸோ நவம்பர் ஏழுக்குள்ளே ஆட்சி அமைக்கணும் அப்படி அமைக்கலனா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த காற்று தரக்குறியீடு பற்றி பார்க்கலாம் காற்று தரக்குறியீடு வந்து ஐம்பது புள்ளிகள் இருந்துச்சுன்னா நல்லது அது மாதிரி நூறு புள்ளிகள் இருந்தால் திருப்தி இரநூறு புள்ளிகள் இருந்தால் மிதமான மாசு சரிங்களா மிதமான மிதமான அளவு ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறது முந்நூறு புள்ளிகள் இருந்துச்சுன்னா மோசம் நானூறு புள்ளிகள் இருந்துச்சுன்னா மிக மோசம் ஐநூறு புள்ளினா ஆபத்தானது சரிங்களா காற்று மாசுபாடு ஆபத்து நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஐநூறு புள்ளிக்கு மேலே போச்சுன்னா தான் அவசர நிலை சரிங்களா இதை பார்த்திங்கன்னா இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் அவசர நிலை பிரகடனம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா காற்று தரக்குறியீடு வந்து டெல்லியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாக இருக்குது ஐநூறுக்கு மேலே இருந்தாலே அவசர நிலை போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது சரிங்களா தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய பாறை கீரல் ஓவியங்கள் எங்கு உள்ளது தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய பாறை கீரல் ஓவியங்கள் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பனப்பள்ளி வேப்பனப்பள்ளிங்கிற இடத்துல தான் மிகப்பெரிய பாறை கீரல் ஓவியங்கள் இருக்க தான் கிருஷ்ணகிரி அருங்காட்சியகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ணகிரி அருங்காட்சியகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது வேப்பனப்பள்ளி முதல் இந்திய வானிலை மையம் எங்கு உள்ளது முதல் இந்திய வானிலை மையம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுங்கம்பாக்கம் சென்னையில் இருக்க நுங்கம்பாக்கத்தில் தான் இருக்குது இதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரத்தி எ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்